小文。长野，你怎么推着小文转起圈来了？是大小姐让我推的，我。让你推你就推呀、啊。小桃呢？二小姐让秋儿背回去了。以后小文再闹的话，你不要理他。是。呃，太太，我想跟您说个事儿。嗯？什么事儿啊？你说。我想明天带二小姐到镇外的山上去转转。天气这么好，窝在家里可惜了。嗯，但是，他行吗？我觉得行。<笑>好啊，我跟你们一块儿去。哎，正好我也散散心。太好了，太太。高兴了，是吗？今天我也很高兴啊！妈，我都好几年没来这儿了，这儿越来越漂亮了。是啊，一天到晚的忙，一年四季在忙，总也顾不上带你出来，小桃。今天妈把什么事都放下，陪你玩个够。妈，我一看见这山水，感觉啊，浑身都有力气了。嗯，天地养人呐、啊，特别是你，多出来活动活动有益处的。嗯，啊，啊还有啊，小桃，你应该感谢长野，是他提议带你出来玩的。小姐，你今天还高兴吧？嗯。你看看这山，看看这水，多好啊！我觉得你应该多出来走走。谢谢你，大小姐。江伯，小桃呢？哦，今儿天气好，呃，太太和长野啊，带她到镇子外面的山里边玩去了。什么？出去玩？为什么不叫住我？嗨，大小姐，那你不是要上学吗？哎，这大小姐。小桃，我记得你任叔叔跟我说，城里人就会造一些假山假水，然后自娱自乐。咱们就生活在这真山真水之中，却没有空消受。哎呀，我真想哪一天再也不致辞了，就在这山水之间造几间房子，好好的安度晚年。太太，到那时候呀，我还来伺候您。我可不让你伺候，你们这些女孩子家终归是要嫁人的，我不能耽误你们呐。到时候呢，我这一个孤老婆子呀，就想清静清静，不操心了。太太，你要是不嫌弃的话，到时候我来伺候你。哦，长野，你会干什么呀？束手大脚的，连饭都不会做。<笑>我会打野鸭子。哎，那你想让我妈天天都吃野鸭子？哦，亏你想得出来。<笑>我除了不会做饭，我会做好多事儿呢。哎，小心，慢点儿。好吧。<笑>出去玩，为什么不叫我？你不是在上学吗？我不管，你们为什么都宠着小桃？我辛辛苦苦的读书，你们根本没有人理我。你这个小妖精，怎么会迷住那么多人的？怎么没有人管我？你给我下来！大小姐，干什么？今天出去玩，是我的主意。你要打打我好了。
别生气啊，太太，这有我呢。扶太太回去，快快快！是，太太，回去吧。小桃也回去吧，啊，我来。秦总管从天津张园赶到这里，让我心神不安呐。哪里哪里，宫本先生，你更加辛苦啊！你不远万里跋山涉水来到这里也不容易呀、啊。<笑>哪里哪里，秦总管，您来找我有什么急事吗？啊，也没什么事，就是来看看老朋友，很长时间没有见面了。<笑>秦总管，不要兜圈子了。你秦大总管亲自出宫来找到我，一定有什么要紧的事，你就直说吧。哎，没什么事，就是喝喝茶、聊聊天。我们大日本帝国一直在帮溥仪先生恢复帝制，难道你还不信任我吗？既然宫本先生这么说，那我也就不瞒你了。最近皇上心情不太好，经常大发雷霆，问我要青花日月尊，我也是没办法，所以我，啊，秦总管，请放心，你的来历我清楚了。这么说，青花日月尊早已不在皇宫里了。如果还在的话，那我就不会来找您，宫本先生了。<笑>请秦大总管放心，我们一定帮溥仪先生找到青花日月尊，这也是我们修好的一个条件。这一点，请秦大总管回去传达好了。最好是能找一下景德镇商会会长何家木。哎，不用去找他，我还是找您吧。您看这需要多少钱？给我开个价，那不就行了吗？<笑>行了，秦大总管，我们之间还谈钱吗？哎，钱还是要谈的。有钱能使鬼推磨呀，有钱能使磨推鬼。来，喝茶。来，<笑>姑姑，任叔叔来了，是吗？那你快让他进来呀、啊。平凤。任叔叔，您先坐。嗯。平凤，我担心死了，你去哪儿了？我到处找你都找不到，我听说你受了重伤，我心里急得不行，可我又不能到伯家去看你。你不知道，为你，我流了多少眼泪呀、啊！我这不是好好的吗？我这不是好端端的站在你面前吗？好了好了，不要担心了，快坐下啊。那，你知道对头是谁吗？还不太清楚。但是我怀疑，这件事和日本人有关，因为他们使用的是日本忍术。怎么，又和日本人有关系啊？这景德镇上，怎么会有日本人呢？我也觉得这一点很麻烦。如果他们说中国话，就算站在咱们面前，咱们也看不出来啊。而且，据我的猜测，他们也是为了得到青花日月尊，才对我下毒手的。呃，东西没被他们抢去吧？啊哈，那倒不至于。我已经把日尊藏在一个很安全的地方了。冯白，我来是提醒你。
，我爱夏雨儿，夏雨儿也爱我。但他为我付出的，远比我为他所做的要多得多。我不能让他再为我伤心了。那么，你在他面前就不自卑了，不想挖个地洞钻进去了？要知道，是他的勇气鼓舞了我。他为了我能面对所有人的责难，我作为一个男人。有什么理由去逃避呢？我只有加倍珍惜这段感情，才能报答他。那么，你敢不敢告诉他你的真实来意呢？你敢不敢告诉他你是为了青花日月尊才和他接近的？你又敢不敢告诉他你不是个坦荡的君子，而是个怀着阴谋的小人呢？哼，你不敢。总有一天，我会对他说明真相的，是吗？那好啊，到时候我可看着夏雨儿的表情。江伯，啊，妈，常远，你干什么去了？哦，我肚子不好，呃，去方便了一下。刚才啊，我路过你门口，看见门敞着，你又没在屋，怕你出什么事儿，我就在这儿等你。啊、哦，让您费心了，我没什么事儿，呃，就是有点肚子不舒服。真没事儿啊，没事儿，没事儿，早点歇着。哎，啊，谢谢江伯。杀了我，我也赔不起呀、啊！太太，刚才我看过了，这贼啊是撬开窗户进去的。哦，昨晚你没住在这里吗？我平时都回家住，一个月才开这么一次新乡。账房里放着钱，你就敢这么大意？怎么我家几年都没招过贼了，平时又有巡夜的，我想没人敢。江伯啊，昨晚有人巡夜吗？有啊，每晚都有人巡夜呀、啊，太太。咱们要不要报官呢？暂时不要报官，我怕是家贼。先从家里面查，一定要查个水落石出。是，太太，走。快说，快说，你把钱藏哪儿了？说呀，快说，藏哪儿了？说，说，说，说你，快说，快说呀，快说，说呀，说，说呀，不说打死你。你说。钱你到底藏哪儿了？快说！说呀！说呀！你说不说你？你
快说！我就看出来你不是个好东西。快快说！说话呀！是不是你拿的？说是你，是不是你？说，快说呀！说呀！唐野，告诉你，我一定会找出来的。哼！哎，看见他，你说接着打。是江伯，快说，说不说？你说不说？打死！说说。小姐，小姐不好了，怎么了？昨夜账房不是失窃了吗？这我知道。小偷找到了吗？哎呀，说是长野偷的，江伯正把他吊起来打呢，打得皮开肉绽。这这怎么会是长野偷的呢？有证据吗？他自己都承认了。太太，太太，偷钱的贼啊，已经抓到了。是谁干的？是长野，长野啊！我呢，把他抓住，绑起来，哎，没打几下，他就全招了，说是他自己干的。啊，带我去看看。哎，走，快说，放哪儿了？就是说，放哪儿了？打死你！看的就不是好东西。就是。长野。长野，既然你说钱是你偷的，你就把钱交出来呀、啊！你要是把钱交出来，我就可以饶你不死；要不然你犯了这么大的罪，我们家的家法是可以把你打死的，知道吗？就没错，就打死自己。嗯，长野，你跟我说实话，你把钱放哪儿了？这样我可以在太太面前跟你说说情。好了，不说，我可帮不了你了。说，快说呀，快说呀，快说，到底藏哪儿了？说呀，不说就打，打，来，说，说，你说不说？你说不说？说不说？快说！长野，真是你偷的吗？既然是你偷的。让你放了长野吗？这我我，小文，到底怎么回事？告诉你句实话吧，钱是我拿的，跟长野没什么关系。好，既然你说钱是你拿的，那你说说，你是怎么进账房的？拿了多少钱？拿钱去干什么？说对了，长野就没事了。真让我说啊！昨天晚上我进账房，撬门撬不开就撬窗户，一撬就撬开了。进去以后我就撬抽屉，拿了钱，一共二百三十块大洋，对不对？
我不喜欢长野，也看不惯他跟小桃黏黏糊糊的样子。正好，你们帮我教训教训他。没想到打得这么重，你这个傻瓜都快被打死了，也不肯说实话。就算钱真的是你偷的，可是，你怎么知道我们会怀疑长野呢？这个简单啊，家里这么多年也没有出现过这样的事情，长野一来就出这样的事儿，你们不怀疑他，怀疑谁呀、啊？把小文绑起来！哼，太太，这这这，不好啊！哼，绑是啊啊！二小姐，告诉你，钱找到了，找到了又怎么样？更证明长野是个贼。我恨死他了！什么呀？这钱不是长野偷的，都已经弄清楚了。真的，这事儿我能骗你吗？是大小姐，她拿去的，她自己都承认了，时间、地点、怎么撬的窗，还有呃拿了多少钱，全都对上了。既然不是长野干的，那他为什么要承认呢？他是不是傻透了吗？江博，放开我！快把我放了！哎呀，大小姐啊，这没有太太的话呀，我我不能放啊，是吧？你看，你看你把这事给闹的啊，这弄得我，哎呀，弄得我是一身不是。长野啊，让我给冤枉了，给人打成那样。快放开我！大小姐啊，你怎么能偷家里钱呢？我恨死我妈了，她就是嫉妒我，我比她年轻，比她漂亮，我就是喜欢任平风。哎呀，你你这是胡说八道！还在那儿绑着呢，您这打也打了，骂也骂了，您看是不是把他给放了呀？不放，关他三天再说。关了好长时间了，这万一出什么事儿，太太，这您就饶了大小姐吧，要不我这顿打不就白挨了吗？长野，小文他把你害成这个样子，你还替他求情？哎呀，这人和人呐、啊、是比出来的。哼，啊，美娟，你回来了。我刚一进家门我就听说了，你把小文给绑起来了。我去看，他好惨！你怎么这么狠心呢？你，美娟，你离开的这些日子，出了好多事你不知道。小文他真的很气人，我不管。你快让他们把小文给放出来！我们孤儿寡母的，我们自己不疼自己，谁还疼我们呢
。江伯，哎，你去。是，奶奶。好了，秋儿，歇会儿吧。嗯。二小姐，我看有人喜欢上你了。你说什么呢？有谁会喜欢我？我看呐，这个人肯定喜欢上你了，就怕你不同意呢。你说谁？和你做梦梦到的那个男人一样，憨憨的，却非常细心，对你啊特别好。可惜，他只是个下人。秋儿姐，我知道，你说的是常野。我也觉得，他对我特别特别的好。可不知为什么，我心里却很害怕，很不踏实。因为他是下人。我只是。对这件事情不踏实，秋儿姐，你不知道。其实，我特别想找个人，赶快嫁出去，不要再拖累我母亲了，也不要全家上上下下为我操心了。我承受不了，有时候我哭不是因为病，是因为，是因为我觉得自己太拖累人了。有时候。我真的想一死了之，二小姐，你千万不能这么想。你要是真那样，那才是害了太太，也辜负了任先生呢。是啊，这些我都想到了，所以我才觉得，嫁出去才是最好的办法。不管他是穷是富，只要有个人，能够接纳我，照顾我就行了。长野对我虽然很好，可他毕竟来咱们家时间不长，不了解他的根底。再说了，他对我的照顾，也许只是尽一个下人的本分，并没有其他意思。我要是多想了，岂不是自取其辱啊？二小姐，你也太不自信了。我还能谈什么自信？伯家有钱，那是伯家的。女儿嫁出去，就是泼出去的水。妈妈在，倒还会接济我一些。要是有一天，妈妈不在了呢，我就跟伯家一点关系都没了。除了这些，我还有什么呢？你聪明。你漂亮啊！这个世界永远都是男人的，女人再聪明又怎么样呢？还不如傻呢。傻了，就不会知道痛苦了。至于漂亮，女人能漂亮几年？哎呀，好了好了，二小姐，别说的那么惨兮兮的。我看呐、啊，只要你点头。就快要喜事临门了，你真觉得这事儿能行吗？行，还不便宜死他。谁啊？就是这两天家里乱哄哄的，昨天我被他们绑起来，还被他们打，你怎么也不出来帮帮我？你们婆家的家事，我一个外人，怎么好插嘴呢？何况，你母亲把我安排在这僻静的小院子里，就是不想让人打搅我，我总得领他的情才对嘛。他们都说我说话不经大脑。
可是我想跟你说，我跟你说的每句话都是认真的，我自己很清楚。小文，你在哪儿喝这么多酒啊？嗯？嗯<笑>没有，没有。嗯，来，喝点茶。小文啊，以后啊，真的不能跟你妈妈那么讲话啊。是不是我对我妈好一点，你就会喜欢我？这是两码事，你对你妈妈好那是应该的。为什么你会喜欢我妈？不是我，因为她是一个伟大的女人，更是一个可爱的女人。在你心中，我是不是永远都比不上她？不单是你，在我的眼中，没有一个女人。小文啊，以后不要再喝这么多酒了，好吗？现在时候不早了，你回去睡觉吧。叔叔也该休息了。我不会放弃的，任平风，我爱你，我爱你，总有一天。我再跟你说一次，在叔叔眼中没有一个女人能够超过你妈妈。今天不能，永远不能，永远也不会有。你怎么还没睡啊？最近我看你好像越来越憔悴了，你这是怎么了？啊，姑姑，我没怎么。小青啊，小青，我们还有好多事要做呢，你别这样啊。我能在你怀里好好的哭一场吗，小青儿？对不起，姑姑，对不起你，对不起，真的对不起。
水平凤，这算怎么回事啊？我这找了他一夜，结果在你这儿啊！他小文人，小不懂事，你这个当叔叔的也不懂规矩吗？你这是在养伤呢，还是在勾人家女孩子？啊？哎，二太太，你胡说什么呀？你这是……哎、这怎么是我在胡说呀？一回家就听下人们在议论，这两天我又亲眼看到你们成天的厮混在一起。你如今伤也好了，还想赖到哪一天呢？啊！我当然会走，干妈。但什么时候走？干妈，你管不着。你要对我干女儿不安好心，我就管得着。有你这么做干妈的吗？啊！你是在糟蹋自己的干女儿。我愿意。干妈，怎么了？我宁愿我自己来糟蹋她，也不让你这种人来糟蹋。干妈。我们走，哎，你你你等着，冉冰峰。哎呀，我再跟你说一遍，我宁愿自己糟蹋，我也不愿让你这种人糟蹋。你记着了，妈你要是再敢欺负他，我跟你没完。干妈，你还说呀？你这向着谁呢？这孩子，嗨，干什么呀？哎呦，你快走吧。冰峰，你的伤还没好，就要走吗？已经好了，南昌那边还有很多事情等我去处理。是不是美娟找你闹了？他那个人呢、啊，草包脾气，你不要理他。也没什么，我想我也该走了，天天躺在床上，烦都烦死了。看来，你是连天亮都等不及了，马上就要走。你这是来和我告别的吗？月儿，我不是来告别，而是来求你的。求我？什么事？我实话告诉你吧，我早就想离开这是非之地了，就是因为舍不得你，才又留了下来。我现在想好了，你和我一起走，找一个清静地方，舒舒心心的过日子，好吗？怎么可能呢？怎么就不可能啊？只要我们真心相爱。你就该跟我走啊！你说的倒很简单，现在兰儿已经离家出走了，我这一走的话，小文、小桃怎么办？伯家的瑶怎么办？还有，瑶上那么多工人怎么办？还有伯家的瑶叶怎么办？你一口一个怎么办？依我看，这些都很好办，只要你把我放在你心里最重要的位置。这一切都可以解决的。孩子们都已经长大了，你为这个家要操心到什么时候啊？你太不了解一个女人、一个母亲的心了，更何况我现在还承担着我家姚叶这份重担。我不像你，一匹马、一个包袱，随便走到哪里，只要歇下来就是一个家。月儿，我是真的很希望你跟我一起走。你你你不要逼我，反正我现在不能就这么跟你一走了之的。这么说，你是真的不愿意跟我一起走吗？平风，我不能不能跟你走。平风，平风，你不要走，你听我说。
这个线条是这样过来的，下笔要流畅，知道吗？啊。哎呀，嗯，怎么了，小桃？妈，我把花瓣画坏了，画坏了，没关系，可以修的。坏了可以改腾云驾雾吗？哎呀，这小文又跑到哪儿去了？这么晚了也不回来吃饭。你别着急，也许小文姐到彩云姐那儿去了，秋儿已经去找了，说不定他们一会儿就回来了。咱们先吃饭吧。哎，太太，彩云姑娘说，大小姐跟咱们家船队去南昌了。去南昌了。